मेरे में आ रही है लगातार कि जैसे पहले कहा जाता था मैं इसी पर सवाल भी रहा हूँ जैसे पहले कहा जाता था कि इस्लाम खतरे में एक थॉट आता था अब एक बात आने लगी है कि हिंदुत्व खतरे में है तो क्या वाकई हिंदुत्व आपको लगता है कि इसी तरीके के खतरे में है नारायण ऐसा है कि अंग्रेजों की कूटनीति के कारण पूरा भारत दिशाहीन है सत्ता लोलुपता और अदूरदर्शिता राजनीति का पर्याय है कोई भी ऐसा राजनीतिक दल भारत में चर्चित नहीं है जो सत्ता लोलुपता और अदूरदर्शिता के चपेट से मुक्त हो स्वतंत्र भारत में भी हिंदू एक नंबर का अब तक नागरिक नहीं है विभाजन के बाद का स्वतंत्र भारत है फिर भी हिंदू एक नंबर का अब तक नागरिक नहीं हो सका है सेकुलर स्टेट होने के कारण देश होने के कारण धर्म को सब प्रकार से लांछित और उपेक्षित करने का प्रयास किया गया है जबकि इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के रूप में भी न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का वेदादि शास्त्र सम्मत भोजन वस्त्र आवास शिक्षा स्वास्थ्य यातायात उत्सव त्यौहार रक्षा सेवा न्याय विवाह आदि के प्रकल्प सर्वोत्कृष्ट हैं पूरा विश्व से बात को हृदय से मानता और जानता है कि वैदिक महर्षियों ने विश्व को धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र कामशास्त्र मोक्षशास्त्र चिकित्सा शास्त्र नीति शास्त्र आदि प्रदान किया चौंसठ कलाओं का बत्तीस विद्याओं का व्यवस्थान वेदों को माना गया है जो कुछ काल गर्भित और कालातीत तत्व हैं सब में वेदों की आबादी गति है ऐसा होने पर भी शासन तंत्र के द्वारा धर्म उपेक्षित है और धर्म विहीन होने के कारण हिंदू अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा करने में सर्वथा पंग या समर्थ सिद्ध हैं सनातन परंपरा से शिक्षा पद्धति ही विलुप्त है घर का वातावरण भी सनातन संस्कृति के अनुरूप नहीं है इसलिए हिंदुत्व का लगभग विलोप हो रहा है लेकिन बीज के रूप में कुछ महान भाव अविशेष हैं जो विश्व स्तर पर नीति अध्यात्म और धर्म के विशेषज्ञ हैं और एक मैं संकेत करना चाहता हूँ पूरे विश्व की यह लाचारी है कि आधुनिक विधा से विकास को परिभाषित तो और क्रियान्वित करने के कारण पूरा विश्व दिशाहीन हो रहा है केवल हिंदुओं की ही बात नहीं है ऊर्जा के जो पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आस्तिक नास्तिक वैदिक अवैदिक स्रोत हैं आधुनिक विकास की परिभाषा और उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया के चपेट में आकर सब विकृत हो गए हैं अत्यंत शुभ या कुपित हो गए हैं साथ ही साथ स्थावर तरुलता गुल इत्यादि इन प्राणियों की प्रजातियों का भी विलोप हो रहा है और मैं संकेत करता हूं आधुनिक वैज्ञानिकों ने डंके की चोट से एक तथ्य को उद्भाषित किया है कि अगर विकास को परिभाषित करने और क्रियान्वित करने की विधा इसी प्रकार चलती रही तो मानव सृष्टि तीस वर्षों से अधिक नहीं रहेगी अतः पूरा विश्व एक मार्ग अवश्य ढूंढ रहा है और एक संकेत करके मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं कि भारत में कोई भी ऐसा प्रांत नहीं है केंद्रीय शासन तंत्र भी अब तक हमको ऐसा सुलभ नहीं हुआ है जो भारत की मेधा शक्ति रक्षा शक्ति वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का प्रांत और देश के हित में उपयोग कर सके ये जो शिक्षित व्यक्ति हैं भारत में विदेशी कंपनियों में या भारत के बाहर बिक जाते हैं 
शिक्षण संस्थान में जो व्यक्ति भेजे जाते हैं विद्या अध्ययन के लिए वो बाजार का सौदा बनने के लिए ही भेजे जाते हैं ऐसी स्थिति में पूरे देश को सलवर डंके की चोर से दिशाहीन किया गया है गोवंश सती आदि जितने पृथ्वी के धारक तत्व हैं सबका द्रुत गति से विलोप हो रहा है सर्व में विकृति आ रही है ऐसी स्थिति में जब तक धर्म नियंत्रित पक्षपात विहीन शोषण विनिर्मुक्त सर्वितप्र सनातन शासन तन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा तब तक हिंदुओं का विलोप होता जाएगा मैं एक संकेत करना चाहता हूँ भगवान स्वयं यहाँ अवतार लेते हैं धर्म की स्थापना करते हैं बीज का तो विलोप नहीं हो रहा है न होगा लेकिन निकट भविष्य में पूरा विश्व वैचारिक क्रांति के आगे नतमस्तक होगा पूरे विश्व की लाचारी है कि वह मार्ग ढूंढ रहा है उसके पास कोई मार्ग नहीं है ऐसी स्थिति में आखिर हम लोगों के पास विश्व को आना ही होगा और स्वस्थ मार्गदर्शन लेना ही होगा नारायण और कोई प्रश्न